Dear 11th standard students, in exercise number 9.1, sum number 17, sketch the graph of f. This is my f, this is my function sin x, 1 minus cos x, cos x. Then identify the values of x0 for which limit f of x exists. Fine. First, I have to values of x values. That is first f of x pathina sin x. This is my y. This is y mari second y pathina 1 minus cos x. That is y pathina cos x. But the moon is the values In the sum sila values In the sum the sum sila values Less than 0, less than 0 na minus pi, minus pi by 2, 0 avada kammi yana radians, minus 90, minus 180 kila in the sin x value say yara mekum. Apo in the pakar kira kunja values potter kira, minus pi, minus uh, pi by 2, minus pi la in the pakar potter kira. 0, vandar itchi, abdi na in the formula value say yara mechiru. Up 0 under the Abdina Mud, 0 to pi were in Ketraganga. Up 0 potagatanga or 90 potagatanga 0, 90 other capro 180 potagatanga 0, 90, 180. The Lamy the potagatanga or moon values the potagatanga. I got a pike mala 180 mala now or only like a 270, 270. That's 2 pi 360. That's one point. Pi is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values. That's the so, diagram. Easier. First, I will start with my sin x. First, I will start with sin minus pi. Sin of minus pi. Sin is pi. Pi is pi. Pi pi. Pi is pi. Pi is pi. Pi is pi. Pi is the cos order line. Cos 0 is 1, cos pi is minus 1. Apo sin value is the cos value. Cos pi is minus 1, cos 0 is 1. Apo sin pi is the sin pi is 0. Sin pi is 0. That is minus 90. This is plus 90. This is minus 90. Sin is the opposite of minus 90. Sin or the answer is sin pi by 2 is 1, sin minus pi by 2 is minus 1. Then sin is the values. What is the value? 0 is the value. Now, sin is the value. 0 is the value. Cos is the value. Then sin is the value. Then you plot the sin. Then you plot the sin. First, 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 you plot the sin. Points are minus pi, comma, zero or answer, one or answer, minus pi by two, comma, minus one or answer. So, what is the number of sign values? So, you can use it. You can use it. Two points are plot. So, you can use it. For example, you can use it. You can use it. You can use it. I will 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 use it. So, 1 minus cos x. This value is not the value. So, what do you think of this value? So, 1 minus cos 0. Cos 0. Cos 0 would answer 1. So, 1 minus 1, answer is 0. So, plot 2. If you do the two plotting, first answer is 0, 0. 0, 0. That's it. 90 is going to go. 1 minus cos 90. Cos 90. In the other one, the sign order line. Cos value way gadayad. Apo cos 90 is 0. Apo answer is 1. Answer is 1. Apo aduttho plotting paathing na. Pi by 2 mo. Pi by 2 mo. 1 no aduttho answer. Nihinga graph orange adhan the sum poda mudiyo. Sketch the graph. Adhukka thaa ula value. Adhukka adhukka adhukka. Pi kitta varu. Pi pol lah. Ini berikan dah, orang lu kita balas aje. Pi berikan dah, nama balas aje. In the function, second function, one minus cos pi. Cos pi od answer barangnya. Cos pi od answer minus one. Dapat orang barangnya. Minus one. 
அப்போ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் இஸ் டூ டூ அப்போ அடுத்த பிளாட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கீங்க பை கமா டூ மூணு பாயிண்ட்டும் போடலாம் ஏன்னா அப் டு பை வரைக்கும் நீங்கள் போக முடியும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் இது வேலை செய்யாது ஏன் இதுக்கப்புறம் இது வேலை செய்யாது த்ரீ பை பை டூலாம் நம்ம ரேஞ்ச் விட்டு தாண்டிடும் ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் தான் நீங்கள் இது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வேறு இடத்துக்கு வந்துடுறீங்க இப்போது காசெக்ஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்க போகுது காசெக்ஸ் ரைட் இந்த சம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் நம்ம ரைட் இதான் டேபிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் எந்த டேபிள் வேலை செய்ய போகுது நம்மளுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்ய போகுது சாரி காசெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்ய போகுது இப்போ காசெக்ஸ் வேலை செஞ்சு பார்த்துடலாமா இப்போ காசெக்ஸ் வேலை செய்யறது எது இதில் இதில் செய்யாது இதில் செய்யாது இதில் செய்யாது இதில் செய்ய செய்யாது ஏன்னா இது வரைக்கும் உங்கள் ரேஞ்சிலே கிடையாது நீங்கள் ரேஞ்சை தான் தாண்டிருக்கீங்க பை ரேஞ்சை தாண்டினா தான் ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சார் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் த்ரீ பை பை டூ இந்த பாருங்க இது பை பை டூ இதுதான் த்ரீ பை பை டூ இது யாரோட லைன் இது சைனோட லைனு சைன் பை பை டூ ஒன்னு சைன் த்ரீ பை பை டூ மெயின் காசுக்கு வேல்யூ கிடையாது அதனால் ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ அப்போது தேர்டு கிராஃப் நீங்கள் பிளாட் பண்ணும் போது அடுத்த பிளாட்டிங் என்ன வரும்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் த்ரீ பை பை டூக்கு த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ ரைட் அதுக்கடுத்தது டூ பை டூ பை அப்போ டூ பைக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்ப்போம் காஸ் டூ பை காஸ் டூ பைனா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் இதுதான் டூ பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அப்போ இதோட ஆன்சர் ஒன் இது ஜீரோ இது ஒன் ரைட் ஷால் வி பிளாட் த கிராஃப்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரையணும் யூ ஹவ் டு ட்ரா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் This is my x-axis, y-axis, 0, this is my 0, right? Then I have to start with minus pi by 2, sorry, plus pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, correct? Now, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. What do you want to do? மைனஸ் பை பை டூ மைனஸ் பை இந்த பாயிண்ட் மட்டும் பிளாட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பைக்கு ஜீரோ அப்போ இந்த பாயிண்டே தான் மைனஸ் பை பை டூக்கு மைனஸ் ஒன் திஸ் இஸ் மை ஒன் டூ திஸ் இஸ் மை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் கிராஃப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சைனை நான் க்ரீனில் வரைகிறேன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டு தொட்டுட்டு மேலே போயிடும் இதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் தோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் க்ரீனில் வரைஞ்சிருக்குது சைன் அடுத்தது ப்ளூவில் வரையிறோம் பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ இதான் ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோக்கு அடுத்தது பை பை டூ கமா ஒன் பை பை டூ கமா ஒன் இந்த பாயிண்ட்டு அடுத்தது பை கமா டூ பை கம்மா டூனா இந்த பாயிண்ட் இப்போ அடுத்த கிராஃப் எனக்கு என்ன ஆகும்னா இப்படி போகும் ரைட்டாக பெண்டு தான் இது இந்த மாதிரி வரும் ரைட் அப்போ படம் எப்படி வந்திருக்குன்னா இப்படி வந்துட்டு ஷார்ப்பாக இப்படி போகும் ரைட் இங்கே போய் பெண்டு இருக்குது திஸ் இஸ் மை செகண்ட் லைன் அப்போ எது எது பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஜீரோ ஜீரோ பை பை டூக்கு ஒன்று பைக்கு டூ அதோட ஸ்டாப் அந்த கவ் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ அப்போ த்ரீ பை பை டூனா இந்த இடம் த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ டூ பைக்கு டூ பைக்கு டூ பைக்கு ஒன் டூ பைக்கு ஒன் த்ரீ பை பை டூக்கு ஜீரோ இதுக்கு ஒன் இதை நான் ப்ரொசீட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை ப்ரொசீட் பண்ணால் இப்படி வரும் இதை ப்ரொசீட் பண்ணால் இங்கே வரும் ரைட் 
இப்போ நம்மளுடைய கேர்வோடைய லிமிட்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ மைனஸ் பையில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு வந்தாலும் சரி ரைட் ஹண்ட் சைடு வந்தாலும் சரி நீங்கள் ஜீரோ என்ற வேல்யூ மீட் பண்ணுவீங்க பை பை டூவில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு போனாலும் சரி ரைட் ஹண்ட் சைடு போனாலும் சரி மைனஸ் ஒன்றை மீட் பண்ணுவீங்க ஜீரோவில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு போனாலும் சரி ரைட் ஹண்ட் சைடு போனாலும் சரி ஜீரோ மீட் பண்ணுவீங்க பை பை டூவில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு போனாலும் மைனஸ் ஒன்று மீட் பண்ணுவீங்க ரைட் ஹண்ட் சைடு வந்தாலும் மைனஸ் ஒன்று மீட் பண்ணுவீங்க பையில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் போனீங்கன்னா டூவை மீட் பண்ணுவீங்க ரைட் ஹண்ட் சைடு வந்தால் எதை மீட் பண்ண போகிறோன்றத கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த கேர்வ் பாருங்கள் இந்த கேர்வ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு பைக்கு மேலே பைக்கு மேலேனா பக்கத்திலே பைக்கு பக்கத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ரைட் இப்போ பைக்கு பக்கத்தில் ஒன் எயிட்டிக்கு பக்கத்தில் ஒன் எயிட்டி ஒன் இருக்குது ஒன் எயிட்டி டூ இருக்குது ஒன் எயிட்டி த்ரீ இருக்குது ஒன் எயிட்டி ஃபோர் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது நான் போட்டிருக்கிறது எவ்வளோ போட்டிருக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி போட்டிருக்கிறேன் நான் போட்டிருக்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப கேப் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால் நான் இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு நடுவில் ஒரு வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஒன் எயிட்டிக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவை ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா என்ன சார் அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா ஃபை பை ஃபோர் ரைட் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டு பாருங்களேன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ கேரி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்போ ஆக்சுவலாக இது ஃபைவ் பை பை ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்குதா இருக்குது ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே தானே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ஜஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேல்யூ இங்கே போட்டு காட்ட போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதை கண்டினியூட்டி புரியும் உங்களுக்கு அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த செம்மில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் போட போகிறேன் ஃபைவ் பை பை ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட போகிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் இது வேலை செய்யாது இது வேலை செய்ய இதான் வேலை செய்யும் ரைட் காஸ் 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 பை ஃபைவ் பை பை ஃபோர் காஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் காஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே போடுறேன் காஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளோட டெக்னாமெண்ட்ரிக்கு போகிறேன் நான் நம்மளுடைய டெக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் காஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதுவீங்க காஸ் டூ இன்ட்டு நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் ரைட் ஈவன் நம்பரில் வந்தால் காஸ் காசாக தான் இருக்கும் இது எந்த குவாட்ரன்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருப்பீங்க டூ இன்ட்டு நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட் குவாட்ரன் போயிடுவீங்க டூ இன்ட்டு நைன்ட்டி இங்கே பாருங்கள் இது ஜீரோ இன்ட்டு நைன்ட்டி ஒன் இன்ட்டு நைன்ட்டி டூ இன்ட்டு நைன்ட்டினா செகண்ட் குவாட்ரன் அப்போது செகண்ட் குவாட்ரன் ப்ளஸ் இல்லைனா தேர்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரன் டேனோட இடம் அதனால் மைனஸ் வந்துடும் மைனஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ ரெசிப் ரோக்கல் போட்டிங்கன்னா ரூட் டூ பை ரூட் டூ இப்போ ரூட் டூ பை ரூட் டூ போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வந்துடும்னா ரூட் டூ சார் டூ பை டூ ரூட் டூ பை டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னா எவ்வளோ உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ ஆக்சுவலாக இதோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நல்லா பார்த்துங்க காஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை காஸ் டூ இன்ட்டு நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கிறேன் ஈவன் நம்பர் அதனால் காஸ் அப்படியே வந்துடும் தேர்ட் குவார்டர்னால மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரெசி இது காஞ்சிகடல் மெட்லே பண்ணிங்கன்னா ரூட் டூ பை டூ வருது ரூட் டூனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அதை டூ ஆடிவேட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் இதோட ஆன்சர் யாரோட ஆன்சர் ஃபைவ் பை பை ஃபோர் ஃபைவ் பை பை ஃபோர் இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி பக்கத்தில் அப்போ அது நெகட்டிவில் வந்துருக்குது நெகட்டிவ்னா ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இங்கே அப்போ இந்த
சும்மா ஒரு டெம்பரவரியே பை வேல்யூ போடுற இதை பென்சிலில் மார்க் பண்ணிங்க காஸ் பை காஸ் பையோட வேல்யூ இஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ இது என்ன ஆகுனா இந்த கிராஃபு அப்படி கீழே வந்து எங்கே வந்து நின்றுடும்னா மைனஸ் ஒன் அளவு நின்றுடும் அப்போ இந்த கேவ் எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி திரும்பி போயினே இருக்கும் இது தான் உங்களுக்கு காஸ் எக்ஸோடைய கேவ் இது உங்களுக்கு காஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸோடைய கேவ் இந்த ப்ளூ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது சைன் எக்ஸோடைய கேவ் இது சைன் எக்ஸோடைய கேவ் இப்போ நல்லாவே தெரியுது உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தாலும் சரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தாலும் சரி மைனஸ் பைக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஜீரோ பை பை டூக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் மைனஸ் ஒன் ஜீரோக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஜீரோ பை பை டூக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தாலும் ஒன் கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தாலும் ஒன் கிடைக்கும் பைக்கு பாருங்கள் பையில் தான் சின்ன பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது லிமிட் லிமிட் எக்ஸ்டர்ன்ஸ் டு பை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நீங்கள் போகிறீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகிறீங்கன்னா ஒயரம் பாருங்களேன் டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகிறீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கிராஃப் இருக்குது உங்களுக்கு அப்போ டூ தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் அதே சம்முக்கு லிமிட் கமா லிமிட் எக்ஸ்டர்ன்ஸ் டு பாசிட்டிவ் சைட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வரீங்க அப்படின்னா கீழ்ப்பக்கம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வரும்போது பைக் இந்த சைடில் வரும்போது கிராஃப் கீழ்ப்பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்குது அது கிராஃப் இந்த பாருங்கள் இந்த பக்கம் கிராஃப் இல்லை பாருங்கள் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது மேலே கிராஃப் இருக்குது கீழே தான் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேராக மேட்ச் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேராக மேட்ச் ஆகிறதுனால இதோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்ம கிராஃப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேயே தான் வந்துன்னு இருக்கும் இது மட்டும் தான் ஹையஸ்ட்டு டூ போயிருக்கும் இந்த கிராஃப் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒனில் தான் போயின்னு இருக்கும் அதிகபட்சம் ஒயரம் ஒன் வரும் குறைஞ்சபட்சம் ஒயரம் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் அதை தாண்டி வராது இப்போ மைனஸ் ஒன்னோட ஸ்டாப் உங்களுக்கு அதோட அதிகபட்ச ஒயரம் மைனஸ் ஒன்று தான் அப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டர்ன்ஸ் டு பை மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டர்ன்ஸ் டு பை ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் கிடையாது ஈக்குவல் கிடையாதுன்றதுனால லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அட் எக்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பை பை தான் ஒரே ஒரு இடம் பிரச்சனையானது மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே லிமிட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் ஃபைனலாக என்ன எழுத போகிறீங்கன்னா நம்மளுடைய சம் இருக்குது பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டர்ன்ஸ் டு எக்ஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு ஆர் எல்லா வேல்யூஸ்க்குமே உங்களுக்கு அந்த ஆக்சிஸில் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு இடம் தான் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் அட் எக்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பை இந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வராதுன்னு மேலே ரீசன் கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் ஏன் ஆன்சர் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் டயக்ராம் வரையும் போது பி வெரி கேர்ஃபுல் திரு புன்னர் வாட்டி சொல்லணும் பாருங்கள் உங்கள் டயக்ராம் எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இங்கே தொட்டுட்ருக்கோம் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒயர்மாக போயிருக்கும் கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து இதே ஒயரத்துலே இதே ஒயரத்துலே மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி இதே ஒயர்த்துலேயே போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இது அப்படியே ஒரே ஒயரமாக இருக்கும் இது மட்டும்தான் அதிகபட்ச ஒயரம் போயிருக்கும் டூக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் அதிகபட்ச ஒயரம் இதுவும் கீழே மைனஸ் ஒன்லேயே தான் ரேஞ்ச் போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு இந்த கிராஃப் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் என்ஜாய் திஸ் சம் தேங்க்யூ